ஹார்வேட் தமிழ் இருக்கை என்பது அமெரிக்க வாழ் இரண்டு மருத்துவர்களுடைய பணத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்ட கனவு அன்று நாங்களெல்லாம் தமிழ் தாயின் பிள்ளைகள் என்ற அந்த உணர்வின் உந்துதலால் உருவான ஒரு கனவுதான் ஆர்வேட் பல்கலைக்கழக இருக்கை என்பது அந்த இரண்டு மருத்துவர்களுடைய கனவை அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களும் உலகத்தில் பறந்து கிடக்கும் தமிழர்களும் நாங்களும் தமிழ் தாயின் பிள்ளைகளே அவளுக்கு அணி சேர்க்கின்ற அவளுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த அரியணையாகிய அந்த ஆர்வேட் தமிழ் இருக்கைக்கு நாங்களும் எங்கள் பங்களிப்பை தருவோம் என்ற அந்த உந்து உணர்வால் இன்றைக்கு ஏறக்குறைய அந்த கனவு செயல் வடிவத்திற்கு நெருங்கி இருக்கிறது உலக தமிழர்களே உங்களுடைய தமிழ்தாய் இன்றைக்கு பல்வேறு வகையான நெருக்கடிகளில் உலகத்தில் அழிகிற ஒரு மொழிகளில் இந்த தமிழையும் இணைப்பதற்காக பல சூழ்ச்சிகள் இங்கே முற்றுகையிட்டு இருக்கின்றன வாழ்வியல் அரசியல் கலையியல் என எல்லா தளத்திலும் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் அடிமைப்படுத்துகிற முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இந்த ஆர்வேட் தமிழ் இருக்கை அமைவதென்பது தாழ்வு மனப்பான்மையில் மூழ்கி கிடக்கின்ற தமிழர்களுக்கு ஒரு பெருமித உணர்வை நாங்களெல்லாம் ஓர் பெருமித பெருமிதை மிக்க வள்ளுவ ஆசானுக்கு வள்ளலாருக்கு செழுமை மிக்க எம் தமிழுக்கு நாங்களெல்லாம் பிள்ளைகள் என்ற உணர்வை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கான ஒரு உயரிய இருக்கை தான் ஆர்வேட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை தமிழ் என்பது தமிழர்களுக்கான தாய்மொழி என்பது தான் இங்கே உலகத்தில் பேசப்படுகிறது ஆனால் நான் சொல்கிறேன் தமிழ் என்பது உலக உயிர்களின் மொழி அது தமிழர்களுக்கான ஒரு இன அடையாளம் மட்டும் அன்று யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் எந்த நாடுகளையும் பகை நாடுகளாக பார்க்காத பண்பாட்டுக்கு சொந்தக்காரன் தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று சொல்ல முடியும் பெரியோரென்று வியத்தலும் இளமே சிறியோரென்று இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று சொல்லுவதற்கான அந்த பண்பாட்டு உச்சரிப்பு எல்லா மனிதர்களையும் நாங்கள் சமமாக பார்ப்போம் என்பதற்காக சொன்னதன்று பெரியோர் என்று வியத்தலும் இளமே சிறியோர் என்று இகழ்தலும் இளமே என்று அதிலே அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக பார்ப்போம் என்கின்ற அந்த பொதுமை தன்மை அனைத்து உயிர்களுக்குமான பண்பாட்டு செழுமை எம் தமிழுக்கு மட்டுமே உரியது பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் அமிழ்தமே கிடைத்தாலும் தனித்து உண்ணமாட்டோம் இவையெல்லாம் தமிழின் உலகத்திற்கான சிந்தனை மரபு எம் தமிழ் சிந்தனை மரபு எனவே அந்த தளத்தில் மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் ஒரு மரத்தில் பூ இருக்கிறது என்றால் அந்த பூவை பறித்து சாறு காய்ச்சி குடிப்பதனால் என் உடலில் இருக்கிற நோய் நீங்குமானால் அந்த மரத்திலிருந்து நாங்கள் இந்த பூக்களை பறிக்க சம்மதிப்பேன் அந்த மரத்திலிருந்து நாங்கள் இந்த இலைகளை பறித்து சாறு காய்ச்சி குடிப்பதனால் என் உடலில் இருக்கிற நோய் நீங்குமானால் நான் அந்த மரத்திலிருந்து நாங்கள் இந்த இலைகளை பறிக்க சம்மதிப்பேன் அந்த மரத்தை வெட்டி கொன்று அதன் பிறகுதான் அதிலிருந்து ஒரு மருந்தை எடுத்து உட்கொண்டு நான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற சூழல் வருமானால் அந்த சூழலிலும் என்னை நான் சாகடித்துக் கொள்வேனே தவிர அந்த மரத்தை வெட்ட மாட்டேன் கொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்ன மரபு அது தமிழர்களுக்கான மரபு அல்ல உலக இயற்கை சூழலுக்கான ஒரு உயரிய மரபு எனவே தமிழ் என்பது ஒரு மொழி மட்டுமன்று உலக உயிர்களை காக்கின்ற ஒரு மூலிகை என்பதை இந்த உலகம் உணர வேண்டும் உலக உயிர்களுக்கான பாதுகாப்பு குடையாகத்தான் இந்த ஆர்வேட் பல்கலைக்கழக இருக்கையை நான் பார்க்கிறேன் எனவே அந்த ஆர்வேட் பல்கலைக்கழக இருக்கைக்கு உலக இனங்களே ஒன்றிணைந்து இந்த மொழிக்கு நாங்களும் தருவோம் என்று சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது ஆர்வேட் தமிழ் இருக்கைக்கு உலக தமிழர்களே நாம் அனைவரும் சேர்ந்து எங்கள் தாய்க்கு எங்கள் தமிழ் தாய்க்கு எங்களாலான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வோம் என்ற உணர்வில் உங்களை ஒருமைப்படுத்துவதற்கான இந்த ஆர்வேட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருப்பை அமைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி இந்த முயற்சியில் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்வோம் தமிழ் இருக்கையை அங்கே அமைத்து தமிழ்தாயை புன்னகைக்க விடுவோம் நன்றி வணக்கம்